tunapatia shukurani zetu mimi na rafiki yangu rais tulikuja hapa embu mkatupatia kura zenu mkatuongezea maombi ndio tukaunda serikali ya Kenya mimi nataka niwaambie asante sana watu wa embu asante sana asante sana asante sana watu wa embu sawa sawa jambo la pili mimi nataka tafadhali hii mabango sasa tuweke chini tuweke chini tuweke chini ndio wananchi waone kule nyuma tafadhali kwa heshima kubwa please sawa sawa tafadhali tupunguze kidogo hii mabango mabango alafu ndio wananchi tuzungumze vizuri sawa weka tu chini weka chini asante sana haya mabango ni mazuri sana lakini wacha tubonge kwanza si namna hiyo watu wa embu so mimi nasema nimefika hapa kutoa shukurani zetu tunasema asante sana watu wa embu nyinyi ni watu wa ngwana jambo la pili tulikubaliana na nyinyi eti tutaunda serikali ya kuga na kuweka leguo si tulikubaliana na ndiyo sababu hapa embu mchi mjini kazi yetu ya kwanza pale 2014 15 16 tuliweka mradi mkubwa wa shilingi bilioni mbili na nusu ya maji ya embu town na sewage system ya embu town na hiyo mpango tumekamilisha kwa sababu nia yetu mji wa embu pole pole mpaka itakuwa city na ni lazima tuweke services ambazo zitafanya mji wa embu iwe city jambo la pili tulikubaliana na nyinyi mambo ya mabarabara tunajenga Kenya lazima tujenge embu si ndio ndio tumejenga barabara ya kutoka hapa kibugu Muda uh, kwenda Kadangariri kuteremuka Kianjokoma kuteremuka mpaka Runyenjes kwenda all the way mpaka Siakago sio barabara tumetengeneza sasa tunaendelea kutengeneza kutoka Siakago kwenda Keretiri na hiyo pia mimi i want to give you my word ya kwamba hiyo kazi tutamaliza ni kweli Munakumbuka nilikuja hapa mutadhari hapa kuanzisha barabara ya mudhadhari kwenda mpaka Siakago mpaka Ugweru hiyo barabara tulimaliza lakini mimi najua bado tuko na deni yenu ya barabara si ni kweli tunataka kuwatengenezea barabara ya kutoka hapa mudhadhari kwenda mpaka kivwe si ni kweli na kutoka mutadhari kwenda mpaka BAT tumeelewana na tumekubaliana pia ya kwamba lazima tuwatengenezee barabara kutoka ena kuja kazembo kwenda kivwe mpaka ifike kevote hiyo barabara lazima tutengeneze Tunaelewana. Watu wa Embu tunaelewana. Na vile vile nimeambia watu wa Runyenjes ile barabara ya kutoka Rukoreri kwenda Kadhanga Kadhageri kuteremuka mpaka Kanywambora. Hiyo barabara tutaweka katika mipango yetu ya next year. Tujenge hiyo barabara tuwaweke lami na ile barabara ilikwama ya kutoka Kieni Mimi nataka niwaambie hiyo barabara next year barabara ya kutoka Kieni kwenda mpaka Karurumbo 
Hiyo barabara pia tutawawekea lami kuanzia Januari. Tunaelewana watu wa Embu kwa sababu tunasema wakati tunajenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara za Ebapa Embu Town. Tunaelewana na Embu County. Jambo la pili. Tafadhali vijana, tafadhali, tafadhali kidogo, tafadhali please. Sawa sawa. Nataka tuelewane. Tunaelewana watu wa Embu. Vile vile mpango wetu wa kuunganisha stima Kenya. Tulisema lazima ya Embu iwe katikati ya hiyo mipango. Hapa Embu County watu walikuwa na stima 2013 walikuwa ni watu 25000 leo tumefikisha watu 90000 na mimi nataka niwaambie hiyo kazi haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa embu tunaelewana tulikubaliana vile vile masomo ya watoto wa Kenya wakati tunapanga transformation ya education lazima pia tuweke shule ya ufundi ama college ya ufundi na teknolojia kwa zile tumejenga Kenya hapa Embu 2013 there was only one technical training college hapa ya Jeremia Nyaga lakini leo we have built three technical colleges one in Mbere North one in Manyata and another one in Runyenges ili vijana wa hapa Embu wapate mahali ya kujifunza ufundi na teknolojia ndio Kenya iweze kwenda mbele tafadhali mimi nataka watu wa Filimbi na watu wa Kingora ya Tarumbeta Tarumbeta tuliambiwa Tarumbeta Italia tukienda mbinguni. Leo hatuendi mbinguni. Wacha Tarumbeta ingoje. Ama namna gani? Tafadhali watu wa watu wa Filimbi na Tarumbeta ngojeni. Tumekubaliana? Mimi nimefika hapa Embu leo. Tafadhali kwa unyenyekevu mkubwa. Na mimi nashukuru nyinyi kwa heshima yenu mmetupatia. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu waswahili wanasema safari ya leo si mnajua tuko na mpango ya mwaka ujao si tuko na uchaguzi mwaka ujao si tuko na nafasi ya kupanga serikali nyingine mwaka ujao mimi nimefika hapa embu nyinyi watu wa embu mmejipanga mmejipanga muko tayari ndio nimefika hapa nijipange na nyinyi sawa sawa mimi nawataka niwapatie hakikisho. Leo nikisimama hapa Embu. Mnajua tulipanga mambo ya reli tukajenga. Tukapanga mambo ya mabarabara tumejenga kilomita elfu kumi. Tukapanga mambo ya technical training college tumejenga 170 Kenya. Tukapanga mambo ya kuunganisha stima tumefikisha watu milioni nane na nusu. Lakini awamu yetu ya pili tulikuwa tumekubaliana na nyinyi mpango wa Big Four. Si mnakumbuka mpango ya Big Four? Tulikuwa tumepanga ajira ya vijana ndani ya Big Four. Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo ndani ya Big Four. Tulikuwa tumepanga mambo ya universal health coverage ndani ya Big Four. Lakini bahati mbaya tulitembelewa na ule jam maa wa kisirani ule wa kitendawili akakuja akasambaratisha serikali yetu akasambaratisha chama yetu akasambaratisha mpango wa big four akatubadilisha priorities ya serikali yetu akasema ni kubadilisha katiba atituongeze na viongozi atituongeze mama laka ya rais atetuongeze sijui nini ya viongozi akatuletea mambo ya rege lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni
mbinguni hiyo rege yake ilikwama si rege ilikwama si rege ilikwama huyo jamaa alikuwa na kiburi mingi sana alikuwa anatuambia nobody can stop reggae akasahau kwamba kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha hiyo marege yake tunaelewana watu wa embu ndio ajue ya kwamba Kenya hii ni nchi ya Mungu si nchi ya rege ama namna gani watu wa hapa uh, embu tunakubaliana lakini hata ingawaje ametupotezea muda mkubwa sana almost four years wasted kwa mambo ya kufuata ukora ya BBI na mambo ya book ambaye mwisho iliishia null and void mimi nataka niwaambie hivi waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni sinikulipa tuliwapatia ahadi ya hawa ajira ya hawa vijana ya kilimo ya universal health coverage mimi nataka niwaambie watu wa embu mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia ahadi tuliwapa na uhuru kenyata mimi nasimama hapa kuwaambia tutaitimiza tuko pamoja na ndio mimi nasimama hapa leo kuwaambia katika ile mpango tuko nayo hapa mbele haitakuwa ni mambo ya kubadilisha katiba mimi nawaambia hivi priority yetu namba moja our priority number one next year itakuwa vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four priority yetu ya kwanza mwaka ujao ni kuweka pesa ya serikali vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four bilioni moja kwa agro processing value addition manufacturing housing ili tuweze kutengeneza ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya Nataka munisikize vizuri Mimi nasema hivi kabla hatujabadilisha katiba mamlaka na vyeo ya viongozi kwanza priority number one kwa sababu hawa vijana ni watoto wetu ni kweli ama si kweli Si hawa vijana ni watoto wetu Si hawa vijana ni watoto wetu si tumewasomesha wako na diploma degree na certificate hawa vijana hawa tusipowapanga na ajira si tutawapoteza hawa vijana kwa ulevi na madawa na uhalifu mimi nataka niwaambie myself as a parent next year priority number one tutaweka bilioni moja kupangia hawa vijana ajira kwanza priority number one Yeye mnanielewa? Tunaelewana. Tunaelewana. Haiwezekani, haiwezekani ati kila mwaka tunapanga vile ya kubadilisha katiba, mambo ya ubinafsi ya sisi viongozi, tujiongezee mamlaka, tujiongezee vyeo and we seem not to see that millions of our young people are under threat because they have no opportunity to work and they could easily slide into crime into drugs into uh, alcohol and we can lose them into depression mimi nasema kama mzazi if there is one priority we must sort out it is the young people of our nation by giving them opportunity to work and do business mna nielewa jameni mna kubaliana na mimi mna kubaliana tuanze na hawa vijana wetu jambo la pili Mulisikia rais akitangaza siku ya mashujaa 14 million Kenyans today are blacklisted in CRB 14 million Kenyans because of predatory lenders Nyenye mnanielewa Nikisema hapa watu walio kuwa blacklisted kwa CRB waweke mikono juu Sasa unaona hii dunia yote hii Sijui kama naelewana. Mimi ninasema hivi, it is not possible for us as a nation to move forward. Haiwezekani twende mbele kama wa Kenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara 
kwa sababu wamekuwa blacklisted kwa CRB kwa sababu ya madeni walikopa from predatory lenders mimi ninasema hapa hivi ukiona hawa watu wote wako kwa CRB wengi ni wafanyabiashara wadogo wadogo hawa mahasla watu ambao hawana security hawana title deed hawana lockbook ya chochote wakikopa pesa wanakopa kwa Shylock wakikopa pesa wanakopa fuliza wakikopa pesa wanakopa kwa predatory lender ndio wengi wao wamezamishwa ndani ya CRB mimi ninasema hivi mwaka ujao kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa micro small and medium enterprise mwaka ujao hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wanaitwa micro small and medium enterprise tunaweka hazina bilioni hamsini kila mwaka ya kusaidia micro small and medium enterprise wakiwemo wao wafanyabiashara wadogo wadogo wapate pesa ya kutunda biashara yao wasiingie kwa CRB tunaelewana watu wa embu tukiweka pesa kwa biashara ya mtu mdogo kuna makosa kuna makosa mimi nasema we are going to commit 50 billion every year na kila constituency itakuwa na milioni hamsini kila mwaka vile tunapanga mambo ya CDF ya kujenga shule na, ku, na kulipa mambo ya basari mwaka ujao tunaweka 150 billion 150 million every constituency pesa ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ili tuweze tuinue biashara ya kila mtu Tunaelewana watu wa Embu. Jambo la tatu na la mwisho. Mimi nasema nimekuwa waziri wa kilimo and I know what investments in agriculture can do. Mimi ninasema tutaongeza pesa ya serikali kwa kilimo. Tuzalishe chakula ya kutosha, tuhakikishe kwamba kila mkulima anapata haki yake, mbegu, mbolea, soko ili tuhakikishe ya kwamba kama ni chai kama ni kahawa kama ni maziwa kama ni mahindi kama ni miraa kama ni mukra wapate bei ya sawasawa ya kila mazao yao tunaelewana na tupange wakulima wetu wazalishe chakula ya kutosha so that we can reduce the cost of living in our nation Wananchi wengi wanalalamika ya kwamba gharama ya kuishi imepanda kwa sababu gharama ya chakula imepanda. Hakuna vile tunaweza kupunguza gharama ya maisha kama hatutapunguza gharama ya chakula. Hakuna vile tutapunguza gharama ya chakula kama hatutamsaidia mkulima azalishe zaidi. And that is the direction we are going to go. Tunaelewana? Tuko pamoja? Sasa watu wa Embu. Mimi ninasimama hapa mbele yenu. Niko na maswali tatu peke yake nataka niwaulize. Only three questions. Tatu peke yake. Niulize. Hiyo tatu. Mtanisaidia kujibu. Mi nauliza nyinyi. Mnataka kwanza tubadilishe katiba vile kitendawili anasema ama kwanza tubadilishe uchumi. Ni katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe uchumi? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Ndio tupange biashara ya hawa watu wadogo kwanza. Tuwaokoe kutoka CRB. Na tupange mkulima atuzalishie chakula ya kutosha. Ili kila mtu aweze ku, eh, kuweka chakula kwa meza na watoto wake. Mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Watu wa kubadilisha uchumi nione, watu wa kubadilisha uchumi nione. Very good. Na hiyo uchumi tukibadilisha uchumi swali ya pili mnataka tuanzie juu ama tupange na hapa chini tuanze na hapa chini hapa bottom kuna watu jobless tuwapangie ajira kwanza na hawa watu wa chini kina mama mboga tuwapangie pesa ya biashara kwanza na hawa mahasla wa boda boda na wale wengine micro small and medium enterprise upper bottom alafu kila mtu apande up 
Munazema bottom a level up. Munazema bottom a level up. Amani bottom up. Munazema bottom up. Munazema bottom up. What to a bottom up? Nione apa what to a bottom up? Asalala. Niko na swali moja ya mwisho. Niko na swali moja ya mwisho. Tafadhali watu wa embu na waomba munijibu. Only one question. Mutanisaidia kujibu? Watu wa embu. Sinilikuja hapa na rais. Tukapanga serekali 2013. Nikweli ya masikweli. Kwa kukataa ukabila na chuki na migawanyiko usituliunda serekali 2013. Tukiwa tumeungana pamoja. Nikweli ya masikweli. Situliunda serekali tena 2017. Kwa kuungana. Tukakataa ukabila na chuki. Watu milioni nane tukaunda serekali. Kani waulize. Kuna watu wanatuambia atikati yetu sisi watu milioni nane. Tuliunda serikali 2013, tuliunda serikali 2017, ati sisi watu wote hawa milioni nane, hakuna mtu mwenye anaweza kutuongoza. Ati mbaka wanataka kwenda kukodesha, ati mtu ya kitendawili, akuja atuongoze. Fuali. Fuali watu wa, fuali watu wa emu. Siyo ni madharao makubwa sana. Siyo ni madharao makubwa sana. Actually ni matusi. Awa watu wanatutukana bwana. Ati yani muna niambia watu wa embu. Sizi tulio panga serikali 2013. Tuka panga serikali 2017. Tumejenga reli. Tumejenga mabarabara. Tumeunganisha stima. Tumejenga matiti yae. Ati sizi watu wote hawa atuna akili. Mbaka wanaenda kutuletea ati muti ya kitenda wili ati atuongoze. Aongoze nani? Mutu ya kupanga mambo ya kungoa reli. Mutu ya kutupa mawe. Mutu ya kupanga vile ya kufunja chama. Aongoze sisi. Aha, bana, 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 bana. Iyo ni madharao makubwa sana. Iyo watu wakwende kabisa. No way. We cannot accept that. Ama muna semaje watu wa embu. Muna kubali iyo story. Ati watu wanaenda kutuletea muti ya kitenda wili. Mina uliza nyinyi. Si muti ya kitenda wili alikuwa kunyenjes. Si alilete vita huko. Si mimi nilikuwa kisumu juzi. Si amepanga ni pigwe mawe. Sasa nyinyi tutapa mutu kama huyo mutu ambaye ana agili. Ya kitu yoyote kazi yake ni kupanga vita. Huyo ni mutu ambaye haza tuongoza. <coughs> Mina uliza nyinyi. <laughs> Watu wa embu. Tumejipanga ama tujajipanga? Sichama ni hii ya UDA jameni? Sichama ni hii ya kazi ni kazi? Sichama ni hii ya wera ni wera? Sichama ni hii ya wera ni wera? Na mimi nataka ni watadarishe. Tafadhali watu wa embu na waomba kwa unyenyekevu. Musikubali tuuziwe ukabila. Musikubali tuuziwe uoga. Musikubali tuuziwe migaimanyiko. Mahali ambapo tutaunda serikali ni tukiungana na tukishirikiana kwa chama cha kitaifa ambayo iko na uwezo wa kuwaunganisha wa Kenya wote tusikubali ati kuambiwa chama ya kona na chama ya county na chama ya kabila fulani hiyo ni kuturudisha nyuma kwa ukabila na migawanyiko na chuki sisi tunataka tuungane sisi wote kama wa Kenya si tumekubaliana chama ni UDA tumekubaliana Iyo ya wera ni wera Iyo ya kazi ni kazi Na simpango tumekubaliana Sini hii ya bottom up Hii ni ya bottom up Mpango tuko nae Chama tuko nae Tuko ready ya maa tuko ready Tuko ready ya maa tuko ready Si tuko tayari Watu wa embu muko tayari Embu nione wana wanasema tuko tayari Tuko tayari Tuko tayari Tuko tayari Na kama, na kama mtu tunashindana na ye ni huu mtu ya kutupa mawe Kama mtu tunashindana na ye ni huu wa kukua reli Sita mtu tamunyoroja mapema na asubuhi Ama Situliunda serikali 2013 Situliunda serikali 2017 Ia 2022 itatushinda kweli 
Hii ni ya asubuhi na mapema sana. Ama ni aje embu? Mimi nawapenda sana, mimi nawaheshimu sana. Niliongea na huyu mheshimiwa wenu, huyu mushiri. Mushiri akaniambia ya kwamba tuko na soko hapa ambayo ilichomeka. Si ni kweli? Kuna watu walichomekewa na soko hapa. Si ni kweli? Mimi nilimwambia mshiri nikifika hapa town. Hawa watu walichomekewa na soko nimebeba shilingi milioni mbili yao waweze kusaidika. Kwa sababu ni wenzetu, ni wafanyabiashara na tunataka tuwainue jameni. Ama namna ama namna gani? Sawa sawa. Na pia mimi najua kuna mahasla wale wengine hapa town. Kuna watu wa boda boda. Kuna watu wa eh, soko ingine hapa. Hii soko iko wapi hiyo soko ingine? <coughs> Bas wale watu wa soko hapo. Nasikia kuna wamama wengi wa soko hapo. Na wafanyabiashara wengine. Bas nitaongeza ingine shilingi milioni moja ya watu wa soko hapo. Alafu wewe bwana mshiri utanipangia hawa watu wangu wa boda boda. Eh alafu nitapangana na wao kabla sijaondoka. Sawa sawa. Watu wa boda muko. Watu wa boda muko. Muko area. Na mimi niko area. Sawa sawa. Bwana mshiri. Situsikie bwana mshiri atusalimie. Aya bwana mshiri. Kasi ni kasi. Aya aya. Nataka munipe tu dakika moja. Kwa sababu ukipiga kelele mtadanganya. Hapana tuache tafadhali. Tafadhali tuheshimiane. Very good. Aya. Ah, 